Ini daftar deretan lembaga negara dan kementerian yang duluan pindah ke IKN Nusantara. Kementerian PPN, Mbak Penas, mengungkapkan klaster pertama, kantor pemerintahan yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, 2024 mendatang. Dilansir dari Kompas TV, fungsional perencana ahli utama, Kementerian PPN, Mbak Penas Hayu Parasati menyebut, terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN. Di dalam rencana induk kami, dibagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama, pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024, kata Hayu dalam diskusi virtual, Selasa, 22 November 2022, dikutip dari antara. Klaster pertama, lanjut dia, yakni mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Kemudian Kementerian Koordinator, yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian, Triumvirat, yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, karena dapat menjadi PLT kepresidenan dalam kondisi mendesak, apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan. Klaster pertama, pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung. Yakni, kementerian sekretariat negara, sekretariat kabinet, kantor staf presiden, dan dewan pertimbangan presiden. Lalu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan. Yakni, kementerian PPN Bapenas, kementerian keuangan, kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN, yakni, Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian, lembaga negara yang mendukung penegakan hukum. Seperti Kemenkumham, TNI Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya serta lembaga negara independen dan badan publik, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Sementara itu, Hayu juga mengungkapkan populasi penduduk di IKN Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang sehingga tidak akan seperti Jakarta. Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu, hanya pekerja, ASN, dan TNI Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu, akan bisa menjadi 500 ribu orang pada tahun 2024, ujar Hayo. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu. Menurut penjelasannya, diperkirakan perpindahan 1,91 juta penduduk ini, akan selesai pada 2045 mendatang. Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk, jelasnya. Ikuti terus berita terbaru tentang IKN Nusantara dengan cara subscribe, terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan komen untuk mendukung channel.